என் நண்பரின் மனைவி இறந்து விட்டார் மனைவி மறைந்த சோகத்தில் அவர் மிகவும் தளர்ந்து விட்டிருந்தார் ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே அமைகின்ற நல்ல ஒரு மனைவியை பெற்றிருந்த அவர் அவ்வாறு வருத்தப்படுவதில் நியாயம் இருந்தது நல்ல சாப்பாட்டு பிரியர் அவர் மனைவியின் பிரிவால் சாப்பாட்டையும் மறந்து அழுது கொண்டிருந்தார் விதம் விதமாக ஆடை அணிவதில் விருப்பம் கொண்ட அவர் மனைவியின் பிரிவால் அழுக்கான ஆடையிலேயே காணப்பட்டார் எந்நேரமும் சிரிப்பும் கும்மாளமுமாக இருந்த அவர் மனைவியின் துக்கத்தால் சோகமே உருவாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருந்தார் காதல் பிரிவின் சின்னமான தாடியும் அவர் முகத்தில் பரிணமித்துக் கொண்டிருந்தது நான் சிந்திக்கலானே இதே சோக நிலை இறைவனின் நினைவால் ஏற்படுமே ஆனால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் அவனுடைய நினைவிலேயே மூழ்கி அவனுடைய தியானத்திலேயே ஆழ்ந்து உலகையே மறந்து அமர்ந்திருந்தால் அது எத்தகையதொரு உன்னதமான நிலையாக இருக்கும் உணவை மறந்து உடையை மறந்து கேளிக்கைகளை மறந்து அந்த ஏகனின் நினைவை நெஞ்சிலே ஏற்று அப்பப்பா நினைக்கவே எவ்வளவு ரம்மியமாக உள்ளது அத்தகையதொரு நிலை ஏற்பட வேண்டுமானால் நம்முடைய உள்ளத்தை ஆட்சி செலுத்தி கொண்டுள்ளதே ஆசை என்கிற மனைவி அது இறக்க வேண்டும் நமக்கும் இறைவனுக்கும் இடையே திரையாக தடுத்து கொண்டிருப்பது இந்த ஆசைகள் தான் ஆசைகள் இல்லை என்றால் இறைவனுக்கும் நமக்கும் ஏற்பட போகும் நெருக்கத்தை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஆசைகள் யாரையும் விடுவதில்லை அதே போல் எளிதாக விடுபடுவதும் இல்லை ஆசைகளை நிறைத்து கொள்வது மிக எளிது அவைகளை அகற்றுவது பெரும் சுமை நம் எல்லாவித துன்பங்களுக்கும் காரணமே இந்த ஆசைகள் தான் என்பது தெரிந்தும் அவற்றை களைந்து எறிய யாருமே முன் வருவதில்லை ஒரு புறம் நறுமணம் கமழும் ஆடை அணிகலன்கள் உள்ளன மறுபுறம் துர்நாற்றம் வீசுகின்ற சகதி உள்ளது நறுமணம் கமழ்வதாக நினைத்து கொண்டு நீ துர்நாற்றத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறாய் உன் இலக்கு சகதியை நோக்கி இருப்பதால் நறுமணம் கமழ்கின்ற ஆடைகள் உன் கண்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லை நீ திரும்ப வேண்டும் உன் இலக்கை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் உனக்கு இறைவன் தென்படுவான் நீ தலையை திருப்ப வேண்டும் உன் தலைவிதியே மாறுவதை காண்பாய் வெறுமனே நீ திரும்பி நின்றால் போதும் உன் உலகமே மாறிவிடுகிறது உன் இலக்கே மாறிவிடுகிறது உன் கண்ணோட்டமே மாறிவிடுகிறது காணும் காட்சிகள் மாறிவிடுகின்றன உன் தகுதியும் மேம்பட்டு விடுகிறது இருக்கும் கஷ்டமெல்லாம் திசையை மாற்றுவதுதான் வெறுமனே திரும்பி விடுவதுதான் துர்நாற்றத்திற்கு பதிலாக நறுமணம் கிடைத்து விடுகிறது நேரான இலக்கு என்கிற நிம்மதியும் கிடைத்து விடுகிறது நான் ஆசைகளை துறந்து விட்டேன் என்று வெறும் வாயால் சொல்வதால் மட்டுமே ஆசைகள் விடுபட்டு போவதில்லை எல்லாவற்றையும் துறந்துவிட்டு சந்நியாசியாகி காடு மலைகள் திருந்து அலைகின்ற துறவியை கேட்டு பாருங்கள் நான் பகவானை தரிசிக்க வேண்டும் என்கிற ஆசையை வெளிப்படுத்துவான் அத்தகைய ஆசைகளையும் துறந்து விட வேண்டும் ஆசைகளை துறந்து விடுவது என்பது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல ஒரு முறை அலை ஒட்டி அவை ஒட்டி கண்டால் அதனை அகற்றுவது என்பது மிகவும் சிரமமானது அதனை களைவதற்கு மிக எளிதான வழிதான் என்ன அவற்றை களைய முயலக்கூடாது நீங்களாக முயற்சிக்கும் போதெல்லாம் அவை மேலும் மேலும் உங்களை பின்னிக் கொண்டு விடும் உங்கள் முகத்தை உங்கள் திசையை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் இலக்கை திருப்பி விடுங்கள் அவை தானாக களைந்து விடும் இருட்டை விரட்ட நீங்கள் என்னதான் பாடுபட்டாலும் அவை உங்களை விட்டு செல்லாதல்லவா அதே போல ஆசைகளும் உங்களை விட்டு பிரியாது இருட்டை விரட்ட என்ன செய்ய வேண்டும் ஒளி உள்ளே வர அனுமதிக்க வேண்டும் இறைவனிடம் பற்றை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றிரை பற்றுக பற்று விடற்கு திருக்குறள் அதே போல ஆசைகளில் இருந்து விடுபட உங்கள் இலக்கை மாற்றிக்கொண்டால் போதும் ஆசைகள் தானாக வலுவிழந்து உங்களை விட்டு விலகும் ஒரு தீப்பறி போதும் உங்கள் ஆசைகள் விலகி இறைவனை அடைய ஒரே ஒரு தீப்பொறி போதும் எழுதியவர் எம் ஏ நரியம்பட்டு சலாம் என்ற சூஃபி ஞானி அவர்கள்